Hi friends, Larkum Let's Learn Civil Engineering Classroom in the Pudiri video like a swagadam. Our sir grade 3 PWD irrigation of the Paladin Harbor Engineering in the previous year question paper like question sum and the options on the number. Okay, Kondi Rikinada. Allow me channel subscribe via notification. Let me come and bell button click here. So I'm going to go to the next one. Earthen dams fails due to Earthen dam. Fail in the end the Garnangal Kondana. Earthen dam or Namakariam, Mandum, Kalum, Kundakitla damal and earthen dam. Earthen dam fail out the main item middle go to the moon Karnangal Kondana. No hydraulic failure and dawam, seepage failure and dawam, structural failure and dawam. The answer of Makariam, all of the above one. In the end, any hydraulic failure. Hydraulic failure nor an Vellam Karanam in the Namala dam in a failure and dava. Puda Hanathine, Vellam Manna Dikina the Garanam erosion and dava, upstream side erosion and dava, downstream side erosion and dava, alangal frost action and dava. Pidok and then a hydraulic failure and Vellam, Adilla Vellam Garna than India failures is Ambuvika. Patil Nala damagal, earthen damagal, failure and la Karanam, hydraulic failure and a poor earthen dam in the eto important idle of failure and over another hydraulic failure. Randamata the seepage failure. Seepage failure nor nale, well, the number of dam illude, seep the vera. Seep and the nale, mandina dilude, piping action vari, chalapa foundation da dilude avam, chalapa embankment in the dilude avam, in any anagulum, seep the ter, wellum, agatuda carry, downstream side load to vera. So, by the item, seepage fail, seepage is ambuchu in yale, avade, pin a samayam kariendorum, a seepage in the value, seepage a cood game. That is why the dam is a failure. Piping action, liquefaction, that is why the dam is a failure. 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 The structural failure. The dam is a dam is a foundation. The dam is a slide. The dam is a embankment. slide is a failure. The dam is a structural failure. The dam is a failure. The dam is a hydraulic failure. The dam is a seepage failure. And structural failure, all of the above one is the answer. Now, let me ask the question. A structure constructed at the head entrance of a canal to control the flow of water. One canal in the entrance, one canal in the starting, we will construct the control of the flow of water. We will construct the structure of the parent. We have a reservoir in the downstream side. We have a canal in the downstream side. We have a canal in the canal. We have a regulator in the canal. We have a canal 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 in the capacity. We have a canal in the canal. We have a canal in the canal. अब आधु गुण्डे कैनाल कैनाल लोट और उगुन्ना वैल्लतीना रेगुलेटी आम एंडीटे नमले कैनाल इंडे एंट्रेंस ले प्रोवाइड ही ना स्ट्रक्चर इंडे पैर आने हेड रेगुलेटर हेड रेगुलेटर नो वरने इन्हाले एक एक रेगुलेटर इंडाउम रेगुलेटर नो वरने ले गेटी गल प्रोवाइड ही देते इंडाउम यत्त्रा अमाउंट � Wellatinde flow kutanu korakkanu mendih head regulator nak kondo sahdi. Head regulator kodukkanna stalenggal le. Head regulator nda awade aite namlan mendih um uru weir constructi. Saderna namma karya weir gal constructi inade river inde cross section aite ane mendih ar weir constructi ya. Weir constructi inade namlan mendih ane wellatine uru amount raisi am mendih tan. Uru level le otte wellatine raisi am mendih tan. Namlan weir gal constructi inade. Panggane weir gal konstruksi ini nyal water level yang abah itu increase lagi. Adi ne perpendicular right an head regulator se kudu tetenda. Apa canal lot or ikut tetenda berlam. A weir ni abah itu nunda anan dia berlam or ikut tetenda. Apa weir ni nama le separate ya mandi te. Weir ni tenne randa kam mandi te. Ori divide wall provide itu tetenda. Adi under sluis portion ni madaya pola tenne weir proper ni nama le separate je ya anu divide wall lo biik. अपन वीर गले अवधे आने वाला दां वीर इन्हें परपेंडिकुलर राइट आने दिया डिवाइड वालो बिहेव किया पर वड़ा इस सेकंड फिगर लोन ओके इधर ने डिवाइड वाले इंगेने आने दिया वीर को डटते ना दावा अपन दिम वीर को डट कुंबा ई पोशन लें दिम वाला वाटर लेवल राइसीम इपर तब आगत्ते नमले अंडर स्लोइस पोशन � पोषण है सेपरेटी इधर ना 
അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് പോർഷനും അതേപോലെ തന്നെ വീറിൻ്റെ പോർഷനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിവൈഡ് വാൾ എന്ന് പറയുക ഈ ഡിവൈഡ് വാൾ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ തന്നെ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെയും മുൻപിലോട്ടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് വാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക കാരണം ആ ഡിവൈഡ് വാൾ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിയറും ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് വാളും വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ടർബുലൻ്റ് ആക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പോർഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് പിന്നെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒരു ലാമിനാർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിവൈഡ് വാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് പോർഷനെയും അതേപോലെ തന്നെ വിയർ പ്രോപ്പറിൻ്റെ പോർഷനെയും അത് എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ആ ആ പോർഷൻ ഈ ഡിവൈഡ് വാളും അതേപോലെ തന്നെ വിയറും ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററും വരുന്ന പോർഷൻ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൽറ്റുകളെല്ലാം സിൽറ്റ് എല്ലാം അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും കനാലിലോട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റിൻ്റെ ഡെ സിൽറ്റ് ഇല്ലാത്ത സിൽറ്റ് കലരാത്ത വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും കനാലിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വിടാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡിവൈഡ് വാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫിഷ് ലാഡർ ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമിന് കുറുകെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബാരിയേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിയർ ആണെങ്കിലൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമാണ് റിവറിന് കുറുകെ ആയിട്ടാണ് ഇത് ബാരിയേഴ്സ് എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം സാധാരണ അതിൽ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ഉണ്ടാ റിവറിൽ അപ്പോൾ മീനുകളൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റൂട്ടായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാരിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വാട്ടർ ലെവൽ അധികം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനുകൾക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പുറത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിലുള്ള എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഫിഷിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നാച്ചുറൽ ബാരിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവിടെ ഫിഷിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ കാണാം ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു കോണി പോലെ തന്നെയാണ് മീനുകൾക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലാഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് പാസ് ചെയ്ത് പോകാം ഒരു ചെറിയ എലിവേഷൻ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാത്തിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒരു വിയർ ആണ് വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കനാലിലോട്ടൊക്കെ വെള്ളം തിരിച്ചു വിടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ ലെവലിന് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെള്ളത്തിന് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ആ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമിന് കുറുകെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാരിയർ ആണ് എന്ത് വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ എക്സ്പ്രസ്ഡിൻ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇറിഗേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ടേമാണ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യുമക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് എത്ര ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് നമുക്ക് എത്ര ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് നമുക്ക് നനയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹെക്ടർ പെർ ക്യുമക്കിലാണ് ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ പെർ ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ക്യുമക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെക്ടർ പെർ ക്യുമക്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂട്ടി എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഹെക്ടർ പെർ ക്യുമക്ക് എന
ഡ്രെയിനും ഒരേ ലെവലിൽ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ആ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കിനെ നമ്മൾ ലെവൽ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് സൂപ്പർ പാസേജ് ആണ് സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അക്യുഡക്റ്റിന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് ഡ്രെയിന് മുകളിലൂടെയും കനാല് താഴത്തൂടെയും പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൂപ്പർ പാസേജ് എന്ന് പറയും അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിസർവോയർ ക്യാൻ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ യൂസിങ് ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മാസ്കർവ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് മാസ്കർവ് മെത്തേഡാണ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി റിസർവോയറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ളതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് പലതും പിന്നെ ജോമെട്രിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്ര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പല സബ്ജക്റ്റുകളിലും നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ മെത്തേഡുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡുകളും ഈ ജോ ജോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പാരേറ്റീവ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡും ഇതേപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനുണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡും പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനുണ്ട് റിസർവോയറിലോട്ട് വരുന്ന ഇൻഫ്ലോയും അതേപോലെ തന്നെ ടൈമും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ റിസർവോയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മാസ്കറും മെത്തേഡ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ റിസർവോയർ ആർ കോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് വെള്ളം റിസർവോയറിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻടേക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ഇൻടേക്ക് പൈപ്പുകളാണ് റിസർവോയർ ഇതാണ് അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇൻടേക്ക് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുക ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും സ്ലൂയിസ് പൈപ്പുകളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ സ്ലൂയിസ് വാൽവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളം എടുക്കാം എന്തായാലും താഴ്ഭാഗത്തൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളം നമ്മൾ സ്ലൂയിസിലൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പി എസ് സി കൊടുത്തത് സ്ലൂയിസ് എന്നാണ് ആൻസർ ഇൻടേക്ക് എന്ന് ആവാം ചില ഒരു പക്ഷേ പി എസ് സിക്ക് തെറ്റിയതായിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇൻടേക്കാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക വെള്ളം ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻടേക്കാണ് വെള്ളം പുറത്തെത്തിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ലൂയിസ് ചാനലിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്ലൂയിസ് പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം പുറത്തെത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അത് ഡി പി സി ഇസ് മെഷേർഡിൻ ഡി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളത്തിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിംഗ് ആണ് ഡി പി സി എന്നുള്ളത് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് ഓക്കെ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പല മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം കോൺക്രീറ്റോ സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ പോളിമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡി പി സി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി പി സി സാധാരണയായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാറുള്ളത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി പി സി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഈസ് സ്പെഷ്യലി അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എസ്റ്റിമേഷനിൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കുലാർ ബിൽഡിംഗ് ആണോ ഹെക്സഗണൽ ആണോ അതർ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കും ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തത് ലോങ് വാൾ ഷോർട്ട് വാൾ മെത്തേഡ് ലോങ്
എല്ലാ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഒമ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഒരു വർക്കിൻ്റെ റേറ്റ് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഒരു വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വർക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് വർക്കാണ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മെയ്സണ വേണം എത്ര പിന്നെ കൂലി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിങ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് എന്ത് പ്രൊപ്പോഷനാണ് കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന് എന്ത് പ്രൊപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഒരു വർക്കിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ പ്രിൻറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർക്കിന് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കുകളെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ആ പ്രിൻറ്റഡ് ലിസ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഐറ്റം പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ആ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്കിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഡാറ്റാ ബുക്കാണ് ഡാറ്റാ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനും അതിൻ്റെ മിക്സ് റേഷ്യോ അതേപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര മെയ്സൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൂലി വേണം അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ആളുകളുടെ പണിക്കാരുടെ എണ്ണവും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ വർക്കിൻ്റെ റേഷ്യോയും മിക്സ് പ്രൊപ്പോഷനും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഡാറ്റാ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഡാറ്റാ ബുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐറ്റത്തിനൊക്കെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പല വർക്കുകൾക്കും ആ വർക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒക്കെ ഐറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർക്കിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിലുള്ള പ്രൈസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് എന്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വർക്കുകളെ പറ്റി ആ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആളുകളെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഡാറ്റാ ബുക്കാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇത് പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ റിവൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് റേറ്റിൽ വലിയ വേരിയേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിലോ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിനെയാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യലി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചേഞ്ച് വന്നത് കാരണം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യും അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓരോ സ്ട്രക്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർക്കിന് എത്രയാണ് റേറ്റ് ആവശ്യമായി വരിക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ശരിക്കും അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്